Buenos días, Fabio, a la mesa de trabajo, un saludo especial a Roberto y a todos. Compañero Frey, mi solidaridad por, por la desaparición de su señora madre. Y efectivamente, ayer tuvimos la oportunidad de ir a la primera de abono, un cuarto de plaza en Caña de Valle. Lluvia, demasiada lluvia, condiciones inadecuadas del ruedo. Y la verdad, los toros no han dado juego. Ni lo de Quique Alves, que tenía teniendo regularidad, diciendo que es lo de Paispamba. Ni lo de Fuente la Peña, infortunadamente, la famosa frase de don Abraham Domínguez, que su ganadería hace, hace temblar a Cali, pues hace mucho rato que no tiembla en Cali con Fuente la Peña. Todos no han servido, no, no han tenido fondo. La corrida bien presentada, en general, pero hemos, hemos asistido a una tarde lluviosa donde lo poco que vimos corrió por cuenta de Colombo, que es un torero que llega a Cali después de recién tomar la alternativa. A correr su primera corrida como matador de toros. Pero yo creo que ahí hay futuro. Yo creo que es un torero con, con ganas, con deseo y bien llevado por el mismo apoderado de Enrique Ponce, que creemos que lo va a llevar bien, porque apodera una gran figura del toro como Enrique, y, y, el, y, el, y al lado de Enrique Colombo puede crecer taurinamente. Para la tarde de hoy, ¿cómo pinta el cartel y las, la ganadería, doctor Víctor Manuel Salcedo? Pues a ver, hoy, hoy se corren toros de, de, de Achur y Viejo, ganadería tradicional, ganadería en caste, eh, de mucha presentación en Colombia, hace mucho rato Achuri no viene a Cali, creo que 10 años, la última vez que estuvo Achuri vino con una ya los toros de Achuri cuando salen al ruedo la gente eh, de una murmulla y eso está bien, son bien presentados esperamos que den juego, esperemos que la corrida vaya y la feria vaya de menos a más, hoy hay una terna muy interesante hoy de Salón de Rosa de Cañaralejo siendo el pateillo David Mora, que es un torero que luego de sufrir una eh, horrible jornada que nos tuvo casi por fuera de los ruidos, que está en un momento importante. Hay que recordar que David Mora surgió por el desaparecido Iván Fandín y llegaron a tal punto de ser promesas del toreo eh, y, y, e incluso siendo tan jóvenes protagonizaron mano a manos la fiesta es así, Iván Fandiño este año ha muerto en el ruedo. David Mora sufrió una jornada terrible, que lo tuvo por fuera varios meses, incluso casi por fuera de la profesión. Y en David Mora hay un gran torero, hay un gran profesional y hay una excelente persona. Eh, esperamos que, que con David Mora, con eh, Luis Miguel Castellón, que es una de las revelaciones de la fiesta en Colombia, uno de los toreros jóvenes, y con López Simón, López Simón es un torero eh, valeroso, es un torero eh, importante, es un torero de finas maneras, y hay un cartel para para, para que eh, la gente asista con el agradejo, porque la verdad ayer la entrada fue muy escasa. La ganadería de Achuri Viejo, con un muy buenos días, les saluda el de Mar Domínguez, la ganadería de Ach eh, Achuri Viejo que, pas eh, que pasta en Suezca, en Cundinamarca, tiene procedencia Jandilla, ganadería de Casta Parladé, de Don Felipe Rocha Marulanda. Muchos años sin venir a la ciudad de Cali, usted bien lo ha dicho, pero es una de las ganaderías que por su presentación, sus toros, eh, produce miedo. En Casta Parladé, de Don Felipe Rocha, usted bien lo ha dicho, ahí hay varias ganaderías, está lo de Rocha Hermanos, está lo de Achuri, eh, y hay que decir que que ahí hay unos toros de excelente presentación. Siempre lo de Rocha, lo de Achuri, eh, cuando salta el ruedo hay un toro de verdad en la plaza. Y esperamos que en, en su retorno a Cañaralejo tengan suerte los herederos de, de don Felipe Rocha y, y sus toros de en el juego que esperamos. Usted lo ha dicho, lo de Jandilla en la plaza es de miedo. Es de, es de tener respeto respeto por el toro y, y la fiesta se trata de ello, el protagonista y la fiesta es el tiro. Así muchos eh, no lo quieran entender, el protagonista, el gran protagonista de la fiesta es el, el, el toro bravo. Me llama la atención que en esta temporada taurina dos tardes para la ganadería de las ventas del Espíritu Santo, 
del diestro colombiano. No sé, de dos tardes. César Rincón. De César Rincón, dos tardes. Y una de ellas, el mano a mano en que, entre Enrique Ponce y Andrés Roca Rey. Como que pidieron los toritos hechos a su forma de torear. Pues a ver, Aldemar, a mí me gusta la justicia. Yo soy amigo del maestro César Rincón y conozco su ganadería, pero en justicia, con una tarde habría sido suficiente para las ventas. A mí me parece que el gran ausente en los 60 años, de, en, la, en, la, en la 60 feria, de feria de Taurina y de Cali, se llama Miguel Gutiérrez, porque esa es una ganadería que, a pesar que sus toros no son tampoco tan grandes y, y, y si de tamaño hablamos, pues estaríamos casi en, en el tema de, 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 de César Rincón. Sí podemos decir que lo de Miguel en viste y tiene regularidad en Colombia. Una amiga ganaría de mayor regularidad lo de Miguel Gutiérrez. Y hay ausencias en, en los ruedos. Yo apostaría por una ganadería con la el Capitán Barbiero y seguramente otros toros. Pero me parece que dos tardes para la ganadería de César Rincón. Uno para ganarse de seis tardes, ganarse dos, tendría que haber tenido un truco rutilante que no lo ha tenido el maestro en Cali. Y llama la atención que se haya perdido la afición taurina en la ciudad de Cali. ¿Qué está pasando? Porque hay muy buenos toreros en los carteles diseñados para este año. Matamos la gallina de los huevos de oro. La, la plaza... La única plaza del mundo abonada en su totalidad era Cali. Me parece que hay varios factores. El primero es que atendimos muy mal a los abonados. Eh, quitarle un abono a una persona porque no llegaba el día que había tenido historia en Cañaderalejo fue un error craso. Eso lo paga la arrogancia y la soberbia en su momento. Y yo creo que la visión se ha perdido por varios aspectos. Eh, Cali no ha trabajado el fomento a la visión taurina. Ahora estamos haciendo un tema del abono joven, pero si usted revisa la única plaza en Colombia que realmente ha trabajado el tema que se llama Manizales, y hoy Manizales tiene el 40% de su plaza abonada y el 10% con abono joven, ahí está el futuro de la fiesta, ahí está el desarrollo de la fiesta y con los espectáculos que hacen en Toros y Ciudad, previo a la temporada grande de Manizales con todo lo que se hace en, 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 en Manizales alrededor de la defensa de la fiesta donde se involucran todos los estamentos, los estamentos, eh, 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 el gobierno para, para, para decirle a la gente lo que significa para humanizar en su feria, lo, 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 los ingresos que trae la feria, donde el propio gobierno lidera los procesos, donde los organizadores de la temporada están involucrados y donde la institución también está aquí. Yo creo que ese es un gran esfuerzo de lo que, nos, de lo que nosotros deberíamos de hacer en Cali, yo no creo que en Cali nos hemos encerrado muy mucho en las oficinas de Guadalupe y poco hemos mirado a la, a la gente para fomentar la visión. Y, y, y se pensó que, que la temporada taurina era nada más para un determinado grupo de ganaderos y de empresarios, sino para el pueblo en general. Sí, sí, yo creo que, que eh, volvimos la fiesta, una fiesta elitista y la verdad es que esto es una fiesta popular, es una fiesta donde, donde todo el mundo debe tener cabida y donde el espectáculo eh, sin lugar a dudas es el toro y nos ha faltado el fomento de la afición nos ha faltado el trabajo el trabajo en junto y, y no encerrarnos allá en Guadalupe eh, a, a dar cátedra de dos de la historia de, de, y el pasado del pasado que ya ya no ya no nos afecta mucho yo creo que hay que mirar hacia el, hacia el futuro de la fiesta. Y hablando de ese pasado, pasado recientemente estuve en la Plaza de Toros, allí en la oficina, en ese salón donde están las fotos de los presidentes de la Plaza de Toros y me llamó poderosamente la atención. Dos negritos, negritos con cariño. Raimundo Tello y usted. <risa> Ay, no me haga, no me haga sonreír, hombre, pues. A veces la vida tiene... <risa> Tiene eso, yo creo que de los pocos, de los pocos aficionados que te envío que han llegado a la presidencia de la Plaza de Toros, y lo digo con orgullo, yo no pertenezco a ninguna eh, familia de tradiciones, ni de ganaderos, ni de empresarios, 
mi familia es de tradición, pero de mi familia, mi familia es cierta afición. A nosotros nos gusta estar en el tendido, nos gusta... Eh, y mi papá nos, nos, nos enseñó a ver los toros, a ir a la plaza, a, a amar la fiesta, a amar los toros, a, a, a conocer el significado. Y la verdad es que algún día tuve la oportunidad de presidir la Sociedad Plaza de Toros de Cali, donde eh, volvimos a llenar la plaza eh, y volvimos a, a ver las figuras. Enrique Ponce, en su momento, en el 2009, eh, fuimos y lo trajimos y hoy regresa a Cali. Y armamos una, una excelente temporada con las figuras y, y logramos trabajar con Eduardo Estela, que en su momento era el presidente de la fundación, luego de esa famosa pelea de fundación y sociedad Plaza de Toros que mediamos en su momento para, 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 para ayudar a, a, a hacer un trabajo eh, en pro de la visión y que, y que no se perjudicara Cali allí. Eh, eh, yo tuve la oportunidad de suceder, como usted dice, a Raimundo Tello, que, que, que era el jurídico de la gobernación, y bueno, tuvimos la oportunidad de ser presidente de la Sociedad Plaza de Política. Viendo, discúlpame Fabio, viendo eh, lo que tiene que ver con el escalafón taurino 2017, con fecha o con corte al 30 de octubre, aparece en el primer lugar Juan José Padilla con 59 corridas y... Andrés Roca Rey con 55, Talavante con 47, Galletano con 45, Enrique Ponce con 41, El Juli con 40, Miguel Ángel Pereira con 37, El Fandi, Juan Bautista con 36 y Alberto López Simón con 36. En los 10 primeros están aquí en su mayoría en la Feria de Cali. Sí, los 10 primeros del escalafón. A ver, ese es un escalafón también de actuaciones. Eh, hay que decir que las estadísticas en los toros, pues a veces también llaman a engaños. Estas son estadísticas de actuaciones en plazas de primera, segunda y tercera categoría. Eh, de todas maneras, el país es un torero que es el, el, el que seguramente más torea, pero yo creo que ahí en el escalafón hay toreros muy importantes como, como Roca Rey, como López Simón, como Enrique Ponce, que, que viene en su esta urina que viene en un gran momento, Miguel Ángel Pereira, Sebastián Castela, que es un torerazo, que es un torero de Cali. Yo creo que hay una muy buena nómina de toreros, ojalá los toros en vista para que el de Tamaján, que, que ha venido eh, en esta temporada renovando, renovando lo que fue sus inicios de la carrera, y esperamos que, que en Alejo podamos ver en su esta figura. Eh, doctor Víctor Manuel, eh, una de las atracciones, y eh, creo que tiene dos tardes, es Bolívar. Eh, Bolívar, ¿cómo viene? Una sola tarde tiene, Fabio. Sí, sí pensaba que tenía ya. dos. No, Bolívar está, Luis Bolívar está para el día 30, perdón, sí tiene dos, para el 30 y el 31, discúlpeme, dos tardes tiene Luis Panameño, hecho en Cali. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viene Bolívar? A mí me parece que Luis, para rematar carteles, es el mejor torero que en Colombia uh -huh. eh, me parece que Luis siempre tiene garra, siempre es un torero con pundonor es un, es, un, es un torero que tiene eh, eh, muchas ganas que tiene muchos deseos, que no le gusta darse ganar la pelea y que Cali es su plaza y siempre él, él está ahí eh, entonces, es el los cristales yo creo que el Colombia mejor rematado no puede tener eh, a otro protagonista que el Luis Bolívar. Luis sí. Bolívar es un este torero, Luis Bolívar es un... Es un problema que las últimas están buscando... Mucho de corda, mucho de corda, y eso da cuenta de lo que, de lo que es eh, el, 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 el momento de Luis en el, 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 la, la temporada de Doctor Víctor Manuel, eh, lo que voy a decir lo digo con todo cariño, con todo mi respeto hacia los cronistas taurinos. Se envejecieron y no le dan la oportunidad a los nuevos. ¿Aló? Sí, le decía esto con todo respeto y cariño para los cronistas taurinos. Se envejecieron y no le dan la oportunidad a los nuevos. Círculo cerrado de los cronistas taurinos. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que parte de, la, de lo que 
la fiesta no ha permitido renovación. Y ahí está el problema. No hay renovación en los tendidos, no hay renovación en la crónica, no hay renovación en, 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 en la dirigencia. Y, y si usted revisa la Junta Directiva de la Sociedad Plaza de Toros de Cali, se da cuenta que hay unos nombres que estuvieron hace 20 años. Yo creo que hay que refrescar la institucionalidad. Y yo creo que en Cali y en el Valle del Cauca somos muy dados a, a permanecer allí, a vivir del recuerdo. Es que yo fui presidente hace 20 años, hice tal cosa. Pero yo creo que ya es hora de renovar los cargos directivos, de renovar la crónica taurina, de renovar la función. Y o si no, la fiesta se nos va a morir. Y una pregunta fregona, doctor Víctor Manuel, ¿cómo ha estado la cosecha de uvas? Pues le quiero decir que, que me, han, me han cogido ustedes precisamente hoy desde las mañana estamos cosechando porque esta es la semana donde más se consume uva en Colombia. Y, y yo tengo una opción administrativa y tenemos consejo de gobierno, entonces estoy en eso, esto, trasladándome desde, desde la vista donde estuvimos a las 4 de la mañana viendo la cosecha para llegar al consejo de gobierno que ha citado la gobernadora. Bueno, Víctor Manuel, saludes a la monita de Guacarí. Ah, hombre, un saludo muy especial y, y, y si no nos vemos, yo quiero desearles un gran 2018 a ustedes, darles mis agradecimientos porque siempre eh, ustedes tienen como referencia a Víctor Manuel Salcedo para varios temas, a Fabio, que, que es un gran amigo, a Roberto Altaria, a Freddy, eh, y a toda la mesa de trabajo, un 2018 aventuroso, que haya salud y que haya trabajo, que esa es la bendición de todos. Y haremos el brindis el 31 a las 6 de la tarde al estilo español en la monumental Plaza de Toros de Caña Oralejo con un excelente cartel para el 31, Sebastián Castela, Luis Bolívar y Andrés Rocarrey. Salud, eh, corrida, matador. Corrida de tres países, corrida de, de tres toreros, de tres eh, oh, nombres muy importantes. Y, y ojalá, ojalá la afición responda y como es tradicional en Cali, la única plaza del mundo que despide el año con toros, eh, podamos celebrar con champán y uvas y jamón serrano. Así será, felicidades. En Colombia, Un abrazo. Muy amable. En Colombia, 6 de la mañana, 51 minutos, 6 de la mañana, 51 minutos. Continuamos con más información en Viva las Noticias. Porque en Viva las Noticias tenemos todo el poder de la información. 6.51. Así es, Aldemar, continuando con más noticias, hay que informar pues que en las últimas horas se registró un accidente de tránsito en lo que compete en la avenida Sexta con 45, luego de que se registrara un accidente de tránsito en el cual está involucrado un Kia Picanto, el cual quedó dentro de una alcantarilla ubicada en el norte de la ciudad sobre esta vía principal. En este caso resultaron lesionadas cuatro personas en este aparatoso accidente que genera bastante congestión vehicular al norte de la ciudad, como también se está generando bastante congestión vehicular a las personas que a esta hora intentan ingresar por el sector de Sameco y de Menga, pues en ambos tanto en la vía nueva como en la vieja se presentan accidentes de tránsito en los que están involucrados vehículos. En uno, dos motos y en otro, un vehículo y una motocicleta. Recuerde, si usted va manejando su moto su vehículo, tener precaución, como ya lo hemos dicho aquí, no zigzaguear, manejar con responsabilidad. Faltan cuatro días simplemente para estar con su familia y poder celebrar 31. Ya que usted menciona lo de la movilidad, eh, Andrés, eh, los ciudadanos, eh, increíble, uno pensaba, a uno le dicen que en Cali no hay plata, pero váyase usted a los centros comerciales y verá lo que está pasando. Quienes vayan a centros comerciales por estos días a Cali, ármense de algo que es muy escaso, de paciencia. Ubicar un parqueadero al interior de los centros comerciales significa... Dar vueltas despacito por todos los patios, volver, bajar, subir y rogarle a alguien que ya haya hecho sus compras y se vaya a ir. A todo el que se mueve en un parqueadero mismo le preguntan, ¿sale? Con la esperanza de que diga que sí, eh, porque no se encuentra realmente dónde parquear en los centros comerciales de Cali, que ya les quedó esto 
pequeño y forman semejantes trancones, por eso les digo, váyase con paciencia. Como también hay con paciencia al Boulevard del Río con esto del alumbrado. La gente va entretenida viendo el alumbrado, que valga la, la verdad, está muy bonito y muy atractivo, y la gente va elevada viendo, a mí me pasó, la gente va elevada viendo el alumbrado cuando de pronto un tropezón con unos estoperoles que hay allí desde, desde que comenzó el bulevar, recuerden que por allí pasaba una ruta del mío. Y entonces se colocaron allí unos tachos metálicos para separar la vía. Pues uno allí termina la gente tropezada y atendida por la Cruz Roja porque muchos se han zafado un dedo, han perdido el tobillo Allí ha pasado de todo en estos estoperoles que ojalá alguien le proponga al alcalde retirarlos. Si ya nos están utilizando, pues hombre, allí ya están estorbando estos eh, aparatos metálicos que colocaron en ese sitio cuando transcurría una ruta del mío por encima. No, no, no estorban, no estorban. Fabio, recuerda que por ahí está pasando lo que se es eh, las bicicletas, se hizo este carril especial para que las bicicletas eh, se movilizaran por este sector Simplemente es tener un poco de precaución o marcarlos o pintarlos en este caso con un color que verdaderamente la gente sepa Que están ahí porque más de uno, como se dice, los abuelos se han intentado ir de narices contra el suelo Están pintados de amarillo, están pintados de amarillo Es, es el, color, el color oficial de riesgo de advertencia, el color amarillo pero hay que mirar también la ubicación, si se ajusta o no al lugar donde está. En Colombia, 6 de la mañana, 55 minutos, 6 de la mañana, 55 minutos. Estefan Medina pasaría del fútbol mexicano al fútbol argentino. Ese muchacho es talentoso. Tiene mercado. 